Binubuo ng 7,641 islands ang Pilipinas at isa na doon ang isla ng Catanduanes. So dinami-rami ng probinsyang napuntahan ko, kasama sa top 5 ko ang Catanduanes. Parte pa rin siya ng Bicol Region at ito ang pinakamalapit na landform sa Pacific Ocean. Kaya madalas ito tamaan ng bagyo. Pero sa kabila nito ay dito mo makikita ang magagandang bundok na napapaligiran ng mga karagatan, mga rock formation, malalaking alon, at sulit na sulit talaga ang mga dadaanan mo. Lalo na kung ibabike mo ang lugar. Hey guys, this is Zor, ang inyong Bike Wonder, and I am here right now in the province of Catanduanes. So, samahan niyo akong e-bike at i-wonder ang ganda ng Catanduanes. Plano ko talaga dito sa Katanduanes is libutin yung buong isla. 360 yung tawag doon. At I think 300 kilometers tong buong isla. Piling ko kasi kaya ko siya. Kung nakikita nyo, zigzag lahat ng nakikita ko dito. Kala ko ano lang siya, joke lang siya. Pero zigzag pala to, talaga siya, literal. So yun, nag-start ako dito sa Virac. And after noon is papadyak ako papunta ng... Puraran Beach. Dito yung sakayan sa Tabaco Port papuntang Katanduanes at meron silang dalawang option yung 7 a.m. at 12 noon. It will take 4 hours going to Katanduanes. Dito sa Tabaco Port, medyo magulo lang siya. Magulo lang yung mga kaganapan. Marami pa lang kailangan bayaran. Aside from Terminal Free, may babayaran ka pa at ang bike parking. Bike parking, magkakahiwalay lang sila ng counter. And after noon, ikaw pa lang magbabayad sa, sa barko ng payment sa iyong bike for 200 pesos at passenger fee for 200 pesos. And nakasakay na ako ng bike ko going to Katanduanes. Sobrang refreshing yung biyahe dito at gila nagpakita si Mount Mayon after ilang araw. Nasa barko pa. Aside from nakaka-relax yung biyahe, medyo nakakahilo yung biyahe dito. Napakalakas ng alon. At yun, finally nakarating na ako dito sa Katanduanes. Kasing napagdating ko pa lang dito sa Katanduanes, we welcome na ako ng Katanduanes Tourism. First stop, bumisit muna ako dito sa Katanduanes Tourism Office para malaman kung ano ba yung mga pwede pang puntahan dito sa Katanduanes. Ito namit ko si Ma'am Carmel. Welcome to the Happy Island kung saan sasaya kayo. Discuss niya sa akin yung yung lugar na Katanduanes. Oh. Ang positioning kasi ng probinsya ng Katanduanes ay Happy Island. So, uh, we assure you na pagbalik mo sa lugar na yung pinanggalingan, bitbit mo ang kasayahan or happiness. Kamihan po ng mga tourism sites namin ay nature-based. So, madami kaming uh, bundok, of course, dagat, coastal province po yung buong probinsya. We have around 400 kilometers ng coastline. At saka lahat po ng munisipyo, except one, we have 11 municipalities, lahat po kami may, uh, may, may offer pagdating sa, sa beaches. Uh, dito sa area ng Higmoto, going to Viga, medyo, uh, medyo zigzag yung road. Pero hopefully, makayanan mo. Ito yung may pinakamagandang view dyan. Ah, dito, super ganda dito uh, sa Sikmil, Sikmil mm -hmm. area. So it's like, uh, you will get a feel of Batanes in Katanduanes. Mm -hmm. Mm -hmm. Sobrang ganda ng landscape yan. Landscape and seascape. Pumunta ako dito sa Katanduanes ng walang-wala akong kilala. At mayroon ako dito isang subscriber na parang nung 2000 pa lang ata yung subscriber ko, um, nagko-comment na siya before na come here in Katanduanes. So natandaan ko yung name niya at kinonta ko siya na nandito ako sa Katanduanes. After kong mamit yung tourism office, Siya yung una kong minit. Sabi ko, see you, di ba? See you soon. <laughs> ano? Tamang-tama. <laughs> Alas dos ay nakakita ko ng pwedeng kainan along the highway. Ang Zakli Coffee. Napakasarap ng kape nila at sisig na natikman ko. At may seaside view na rin sa tapat mo. Um, 
na submit ko na siya sa Kumut app na kaya ko siyang pajakin in two and a half hours with my load. Dito ako unang dumaan sa Virac. Uh, at yung mga nadadaanan ko dito is nadaanan ko yung mga towns ng Bato. And after ng Bato is madadaanan ko yung town ng Baras. So dito going Virac to Bato is nakakagulat kasi may mga nagre-race nung time na yun. Ang awkward kasi ako fully loaded ako tapos sila mga nagre-race around. And then ang dami nanonood around sa gilid kasi parang may mga parade. Ngayon na lang pala ulit nagkaroon ng race, official race dito sa Katonwara. And then may mga ilang bikers na nakakakilala sa akin despite my new setup. Uh, merong isang sumigaw sa akin parang Zar is that you? And then yun, pumadyak na ako dito, Virac to going to Bato. Dito sa Bato, may nadaanan akong bridge at saka yung church na all go up a to during Spanish colonization. From Virac going to Puraran, which is doon ako magstay, may mga nadaanan lang akong makukunat na ako. Inaaral ko na to sa Kumot. Dalawang barangay yung nadaanan ko. Itong paliko dito sa Barangay Bagong Bayan, going to Benavista at afternoon is Salvacion. Salvacion ba to? Sabi nila maahon na dito sa Katanduanes. So, ito challenge ko yung sarili ko. At maahon nga siya. May PM na ngayon, wala pa ako sa Puraran. Hindi ko alam kung gagabihin ako. Tingnan lang natin. At... Oh! Ngalahingal ako. Namimiss ko nang tumibok yung puso ko ngayon. Nalang ulit tumibok. Alas talas na ako nakalis ng Zakli Coffee. Yung mga nadaanan ko dito, konti lang ang mga kabahayan. Kinakatakutan ko talagang gabihin sa daan dahil liblib ang lugar. 40 kilometers lang naman ang papadsyakin ko with 500 meter elevation gain. Rolling hills naman dito. Aahon uh, ka ng 5 kilometers, to sulusong ka after. Pero look at this view. Grabe ako lang yung tao dito. At nakatakot pag inabot ako ng dinim 2 hours bago makarating dito sa Puraran. Thankfully, narating ako dito bago dumilim. Dahil hapon ako at ayokong gabihin sa daan, pinan ako na dito ang first stop ko sa Puraran Beach. May mga accommodation din sila dito for less than 1,000 pesos. Pero mas pinili kong maghamok na lang para mas malapit ako sa daan. Pagating na ako dito sa Puraran Surf 5.30. Sobrang thankfully hindi ako ginagawin. I'm sketchy pa naman. Nung sigsag kong gagabihin tayo. At yun, magpipit siya ako ng tent dito. Uh, thankfully, <laughs> solo na rin yung target. Hindi naman ako masyadong napagod. Though, ano lang naman yung pinadya ko. Two and a half hours. Kaya ngayon, it's time to relax. Ang Puraran ay isang surfing spot dito sa Katanduanes. Tuwing surfing season, marami nagsasurf dito. Ang ganda ng landscape dito sa part na to. Malalakas yung alon at mahangin. May lupa po ba dito? Marami siya. Mula na naman ngayon at fail camping na naman. Ang loo na isipad ko dito na naman magkakamang sa mga. Instead, narito baka umuos na malakas ang ilan para sa tayo. Empty bottles, messy bed. Clothes are hanging off the shelf Memories scattered in my head I don't want to go to the house, so I'm just going to go to the house I'm going to go to the house I'm going to go to the house I'm going to go to the house It's really good because I'm going to dive So it's really the best diving spot In terms of activities, it's the same Kani na alam do sa daan. Nag-drone shot ako eh. Ano na? Kasi panalo na kagad yung daan. Tawang talay na kasi nga crowded talaga dito. Even sa Binurong nagka-crowd. Crowded talaga yan. At least nauna ka na bago pa siya. Para maabutan ko ang sunrise at makapag-capture ng magandang photos, pinili kong i-motor na lang ang daanan. Bike pa rin naman 'yun, 'di ba? 15 minutes ang line nito by motor simula Puraran at mag-hike ka for 30 minutes packet dito. Required magbayad ng guide fee for 500 pesos at hindi kayang dalhin ang bike mo sa taas unless powerful ka. Mga madadaanan kang mga batuhan at yun, nakakapag-cycle pa ka dito sa bandang dagat. So bali nagtatrack lang kami right now. Meron pa dito mga dadaanan na kagubatan. Hindi ako dito sa Binurong Point at 
ang breathtaking ng view dito. Saan uh, white ka talaga? Better din kung maabutan yung sunrise. Medyo, medyo hindi lang namin siya naabutan. Pero yun, samahan niyo muna akong i-explore itong Binurong Point. Oh man, the mountains call my number dito ay na solo ko ang lugar. Kasama ko lang naman ang mga baka nung pumunta ako. Kita mo ang malalakas na hampas ng alon at mga rock formation. Hindi ko maihahalin tulad dito sa ibang lugar dahil may sarili ito. Boom pa na simbi dito. Sulit na sulit talaga ang punta ko sa Katanduanes. After ng Binurong Point ay pinuntahan namin ang Stanza View Deck. Kalapit lang talaga siya ng Binurong Point. Dito sana ako magkakamp kung hindi ako ginabi. Accessible naman siya at cementado na. Less than 100 lang ang pitching ng tent dito. At matatanaw mo ang Balakay Point sa kabila pati na rin ang magagandang karagatan. Dito ako ngayon sa Stanza at meron dito mountain bike trail. Pero wala tayong dalang bike. So, meron din silang mga Kubo accommodation from 500 to 1,000 na mafe-feel mo talaga ang province bike. May mga tindahan mo bang pagkain? Pwede magpalo. Ano, doon sa bar. Dito daw yung pinakamatarik sa bar. Pinalang natin. Meron din ko kasi kaya po man siya. Matatakuan din sa bayan ng Baras ang Balakay Point. Ito ang pinakamataas na lugar dito sa Baras. Pero sulit na sulit din ang tanawin dito. Accessible naman na ang daan. Dito pa lang sa Baras ay sulit na sulit na ako. Bumalik na ulit ako ng puraran at nag-resign mag-try maglito. Pinaula ka na ako ng may-ari ng puraran para magstay sa kanilang accommodation. Kawawa naman daw ako sa kubo. Pwede sana ako magtuto mag-surf, ngunit kulang na ako sa oras. Nung gabi ay may nag-message sa akin yung mga nakakailala na kumakarera nung time na yun. At kung pwede daw ba silang sumabay sa akin. Ayun, pinaunlakan ko sila. Papadsyak ako papuntang bayan ng Biga for 70 kilometers with more than 1,000 elevation gain. At madadaanan ko ang bayan ng Higma to. Hanggang dito na lang muna tayo. Dalawang araw pa lang ako sa isla ng Katanduanes ay sulit na sulit na ang pagstay ko dito sa lugar. Kahit saan ka lumingon ay mabubusog ka talaga sa ganda ng tanawin at masasabi ko na ang mga ganitong lugar ang happy place ko. Tingnan na lang natin kung kamusta ang magiging adventure ko sa mga susunod na kamadata dahil ang lahat ng plano ko ay biglang mag-iiba dahil sa isang kata.